عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شاكي ونمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكيوت مزوم زيك تكجم علي لو بيتا كوس قضية يا قدس na tukasema kutsi hatuwezi kuikomboa wala haiwezi kurudi katika mikono yetu mpaka tutakaposifika na sifa ile aloitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale waja waloikomboa mwanzo akasema nini ibadan lana waja wetu sisi kwa hivyo tutakapokuwa ni ibadu lillah Subhanahu wa Ta'ala tutakapokuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu sio waja wa shahwa wala waja wa dunia wala waja wa dirham na dinar tutakapokuwa ni watumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila shaka kusi tarudi katika mikono yetu na katika majumaa yaliyopita tuliwahi kuzungumzia silsila ya nyota za uongofu ambao kwamba ndio hao walosifika kwa sifa kama hii ya ibada lana tukawazungumzia makhalifa watano na baadhi ya ndugu zetu wamependelea silsila kama ile iendelee ili angalau tukipata kusikia sifa zao na tukijua ahwali zao huenda na sisi tukajiiga na wao فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ مَبِنْدَلَيَ تُيَنْدَلَيَ سِلْسِلَةً كَمَا هِي تُوَزُنْغُمْزِيَ مَبَكَ مَيْمَامُ وَنَّ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْإِمَامُ مَالِكُ وَالْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْوَنْغِنَاءُ كَتِكَ مَبْوَانَ وَكُبْوَةَ أَمْبَوْ كُوَامْبَا وَمَهُدُمِكِيَ أُمَّا كَمَا هُوَ بَعْدَ يَكُزُنْغُمْزَ مَخَالِفَةَ وَتَانُ كُنَوْ مُهِيمُ كُمْزُنْغُمْزِيَ مَوْجَ كَتِكَ viongozi ambao kwamba walijipamba na sifa ya ucha Mungu wakajipamba na sifa ya uadilifu wakajipamba na sifa ya khashya uongozi wake ulirudi ukawa katika manhaj na mfumo wa uongozi ule ule uliokuweko wakati wa makhalifa mpaka baadhi wakawita uongozi wake ni ni khilafa rashida kama makhalifa wale ambao kwamba walitangulia na isi mwingine ni Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn Al-Hakam radhiyallahu anhu wa arda عمر ابن عبد العزيز تمسمى وينجيني وانا سمني الخليفة الخامسة وانا متعيفه لكني خليفة وطانوني الحسن ابن علي كما تلفوا شرية كتك خطبة زلو تنغولية نتك سممتو من صلى الله عليه وسلم اللي سمى الخلافة ثلاثون سنة خلافة تكوني مياكة ثلاثيني سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي ولي حكوم مياكة شرين تي سنة ميزي ستة alafu wakaja al-Hasan ibn Ali akahukumu miezi sita ikakamilika ile miaka 30 ambayo kwamba imetajwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo khilafa ya Umar ibn al-Abdul Aziz ilikuwa ni Rashida 
ilikuwa katika minhaji ya wale waliotangulia makhalifa watano lakini sio yeye khalifa khalifa watano toweza kumuita ni khalifa wa sita ikiwa tutampa jina kama hilo Umar ibn Abdul Aziz jina lake ni Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn Al Hakam katika viongozi wa daula ya Bani Umayya radiyallahu anhu wa ardah na ni kiongozi ambaye kwamba amepata sifa katika viongozi wa Bani Umayya ambaye kwamba inakaribia vikundi karibu vyote vya Kiislamu vinamkubali Umar ibn Abdul Aziz isipokuwa ni wachache ambao kwamba hawamkubali Umar ibn Abdul Aziz asli yake Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu safari moja akitembea usiku katika Madina kitafaqad ahwal ar-ra'iyya kiangalia hali za raia wake akapita katika nyumba akasikia mazungumzo kati ya watu wawili ni mama na binti yake yule mama anamwambia binti yake umdhuqi labana bil ma ama umzuji labana bil ma changanya maji na maziwa ili apate kuwa mingi wauze kiwango kikubwa binti akamwambia mamake hukumsikia Umar ibn al-Khattab khalifa amirul mu'minin amekataza kuchanganya maji na maziwa yote hayo yanazungumzwa na Sayyidina Umar yoyasikia yuko nje yule mama anamwambia Umar yuko wapi na sisi tuko wapi nani atakuona hayuko Umar binti akamwambia ikiwa Umar hatuoni lakini rabbu Umar yotuona ikiwa Umar yuko mbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mola wa Umar hayuko mbali yotuona binti akakataa kabisa Sayyidina Umar ibn al-Khattab akafurahishwa na ile hiwari ilo ilopita kati ya mama na binti yake akampenda binti kama yule akaenda kwa watoto wake moja kwa moja akamwambia kuna binti nataka mmoja wenu amuoe Abdullah ibn Umar akakataa akisema akidai kuwa na mke akakubali mtoto wake Asim alikuwa hajaoa Asim akaozeshwa binti ya yule Ba'iatu Laban mwenye kuuza maziwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaruzuku binti aliyeitwa Laila ambaye kwamba anajulikana kama Ummu Asim Laila akaja kuolewa na Abdul Aziz ibn Marwan ibn Al-Hakam mmoja katika maamiri waliokuwa katika daula ya Bani Umayya Abdul Aziz naye pia alikuwa akisifika kwa ucha Mungu si kama wengine wengine walikuwa na machezo yao Mwenyezi Mungu awasamehe lakini Abdul Aziz alikuwa akisifika kwa ucha Mungu akawa anawaomba ana, ana ama anawataka ana watu wamtafutie mke ambaye kwamba vile vile ni mcha Mungu sasa angalia nyumba ama binti ambaye kwamba ametokamana kutoka na mtoto wa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab na yule binti ambaye kwamba amekataa kabisa kuta, kuchanganya kati ya maji na maziwa kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni binti atatoka sampuli gani Laila alikuwa ni Zahida Abida binti ya ya Asim radhiyallahu an Laila yule alipolewa na Abdul Aziz ndio akazaliwa Umar ibn Abdul Aziz kwa hivyo Umar kiupande wa mama ni mjukuu wa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa shay'u min ma'dinihi la yustaghrab kwa hivyo hadha shiblu min dhaka al-asad kitu kitoka katika ma'dini yake hakishangazi kwa hivyo ukisikia Umar ibn Abdul Aziz anasifika kwa sifa ya uadilifu kwa sifa ya uchaji Mungu usishangae kwa sababu ametoa kwa babu yake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah kwa hivyo Umar ibn Abdul Aziz akatoka katika nyumba ya takwa nyumba ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyumba ya khashya akawa ni kijana ambaye kwamba kutoka mdogo babake alimtuma Madina aende akasome kwa maulama na fuqaha wa Madina akawa ni msomi mkubwa Umar ibn Abdul Aziz hakuwa kiongozi tu kama viongozi wengine alikuwa ni kiongozi na wakati huo huo ni alim na rabbani alikuwa ni mchaji Mungu na alikuwa ni msomi wa daraja ya juu mpaka ilifika daraja Sayyidu na Anas ibn Malik sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema sija swali nyuma ya mtu ambaye kwamba swala yake yafanana na swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama nyuma ya Umar ibn Abdul Aziz alikuwa na swala gani ni swala ambayo kwamba imeja fiqh na ilmu radhiyallahu anhu wa ardha mpaka maswahaba walikuwa wakisifu swala yake Umar ibn Abdul Aziz alikuwa ni mwanachuoni mkubwa na ndo maana maulama wakakubaliana kuwa aliyefanya tajdidi ya dini aliyerinyu dini katika katika karni ya kwanza ni Umar ibn Abdul Aziz na kama tunavyojua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila baada miaka mia moja kutakuwa kuna kuja mtu akifanya nini tajdidi ya dini kwa hivyo aloifanya katika asri ya kwanza ama katika karni ya kwanza alikuwa ni nani 
Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardha kama alivotaja rudi katika siyar alam nubala cha al-imam dhahabi utapata mitaja na vile vile al-imam suyuti ana kitabu chake kizima amekiita manzumatul mujaddidin ameyotaja alhamdulillahi al-azim al-minna al-manih al-fadl li ahli sunna thumma salata wa salama naltamis ala nabiyyin dinuhu la yandalis laqad ata fi khabarin mushtahari rawahu kullu hafizin mu'tabari bi annahu fi kulli fi ra'si kulli mi'atin yab'athu rabbuna li hadhi al-ummati mannan 'alayha 'aliman yujaddidu دين الهدى لانها مجدد فكان في المئة الاولى عمر خليفه العدل باجماع وقر اللي يكون كتك 100 يا كوانزا كتك قرن يا كوانزا ني عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وايف اللي كوندا اكاسوما اكابيكو فيزوري نما علماء ومدينه اكاوا اكابيوا وونغوزي ومدينه سيدنا عمر بن الخطاب كوانزا اللي كوني والي ومدينه كيشا اكونجزيوا اكابيوا ني والي وحجاز يوتي مدينه مكه نطائف حجاز يوتي اكاوا ييي ديو كيونغوزي رضي الله عنه وارضاه حجاج بن يوسف الثقفي حكوبندليه هيلو كو سبب عمر بن الخطاب اللي كو كيسماميشا وديليفو اكي حكومه كي سوا سوا ن حجاج بن يوسف الثقفي اللي كو ني كاتيلي اللي كو ني موفو ابندي كو فنيا وديليفو هل كومريديشا هيلو اكايندا كوتيا فيتنا كو الوليد بن عبد الملك اكاومبيا عمر موندوي كو سبب هو حكومه كي سوا سوا ن الوليد بن عبد الملك اكاسكيزا منينو حجاج اكا موندو عمر ابن عبد العزيز كاتيكا ولايه حجاز لكن سبحان الله انا موندوا كاتيكا ولايه حجاز لكن منيزي مungu سبحانه وتعالى امموكي ولايه كبوا زيد كومبي اتاكوجا كوني خليفه وو اسلام ووتي رضي الله عنه وارضاه الكوني متو موني همه يا هل يجو اكيمومبي امكي واك فاطمه الكوا ممو بنت يا عمياك يعني عمر بن عبد العزيز بن مروان اميموا فاطمه بنت عبد الملك ابن مروان اميموا بنت عمي yake na alikuwa ni mke ambaye kwamba ni mcha Mungu na ni msomi alikuwa akimwambia inna li nafsan tawaqa nina nafsi yenye kutamani mambo ya maendeleo mambo ya ku ya ina nafsi yenye kutamani ama kupenda kusonga mbele inna li nafsan tawaqa asema ishtaqat ila al-imara fanala nitamani kuongozi nikaupata nasema washtaqat ila al-khilafa na nika ikatamani ukhalifa nikaupata asema walana tashtaku ila aljanna sasa nafsi yangu yataka pepo sitaki tena kitu kuna hakuna zaidi ya ukhalifa katika ulimwengu asema sasa nataka pepo radhiyallahu anhu wa ardha na kama utakavyoona katika sira yake tutakavyoeleza leo namna gani alikuwa akipigania pepo kwa maisha yake na mawaqif zake ambazo kwamba alikuwa anazichukua katika maisha yake kwa hivyo sayyidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anha sawa umar ibn abdul aziz afwa radhiyallahu anhu tomo la kwanza ambalo kwamba tulipata kwa ke ni nini ni himma ya hali ya juu alikuwa na himma kwa hivyo kila mmoja katika sisi atakana awe na himma huu ndo kuigwa huu ndo kuwa kiongozi wetu huu ndo kuwa role model wetu tuzungumza haya kwa sababu tunataka watu wazima katika vikao vyao wamzungumzie Omar ibn Abdul Aziz tunataka watoto wakitazama visa badili ya kutazama visa wa kipuzi na katuni zisokuwa na maana waendaliwe katuni ambazo kwamba zitaeleza sira ya Omar ibn Abdul Aziz wapate kujiiga nao vijana wetu badili wajiige na mapleya wa mpira badili wajiige na maekta na waimbaji wajiige na Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu ndo tutaweza kwenda kuikomboa kutsi insha Allah Omar ibn Abdul Aziz alikuwa ni mtu mwenye himma ya hali ya juu radhiyallahu anhu wa arda Umar ibn Abdul Aziz alikuwa ni mtu mwenye kumuogopa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesimfika sifa ya khashya ya hali ya juu Sulaiman alipokufa Walid ibn Abdul Malik Sulaiman ibn Abdul Malik aliposhika ukhilafa alipokuwa anakaribia kufariki akamuita Raja ibn Haywa Raja akamshauri aka, aka Sulaiman Raja akamwambia nani unamwona anastahiki ukhilafa Na Sulaiman kwa nini anafanya hivi kwa sababu kuna mauqif ilimwathiri safari moja walikuwa katika e, Jabal Rahma katika viwanja vya Arafat wakati wa haji watu wengi sasa wamekaa juu wakiona watu wamekusanyika wengi Sulaiman akawa anamwambia Umar ibn Abdul Aziz hivi unawaonaje hao wote wako chini ya nani yanajifakhiri ni raia wake wote hao wako chini ya uongozi wake Umar ibn Abdul Aziz akampa somo zito sana akamwambia ona wote hawa siku ya kiyama utakwenda kuulizwa kuhusu nafsi zao tu lakini wewe utakwenda kuulizwa kuhusu kila mmoja katika hawa kwa hivyo usijifakhiri ni masuliye makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuhesabu ni hisabu nzito inayokusubiri siku kama hiyo basi Sulaiman ibn Abdul Malik akathirika 
na mtoto wa ammi yake Umar ibn Abdul Aziz alipokuja raja akamhusia akamwambia mweke Umar ibn Abdul Aziz awe ndio khalifa baada yako andika katika usia wako akaogopa Suleiman akasema lakini ndugu zangu kina Yazid na kina Hisham watafanya fujo wakiona sikuweka wao ni mweka mtoto wa yangu akasema mweke Umar alafu mweke baada yake kwa ye akifariki ashike Yazid fujo litaondoka madamu khilafa itarudi ikitarudi kwao watoto ama ndugu zako hikma na angalia watu gani ambao kwamba watakikana uweke karibu angalia bitwana ambayo kwamba inatakikana kuwa karibu na wewe siku zote sisi tunaangamia kutokana na wale walioko karibu yetu wanatupeleka katika maangamivu ushauri unakuwa ni muovu lakini ukiwa na watu wa kisawa sawa na hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih ridwanullahi alayhi majma'in na ndivyo walivyokuwa Umar ibn Abdul Aziz mwenyewe pia alikuwa ameweka karibu wale wachaji Mungu kama uh, sayyiduna Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu Mjukuu wa Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa kimweka karibu na vile vile eh, Mistah ibn Abdullah na wengineo katika wachaji Mungu akiweka karibu akiwaambia ni usieni nipeni nasiha nielekezeni mkiona nimekosea Raja ibn Haywa baada ya kufariki Sulaiman ibn Abdul Malik akawakusanya watu wote akawaambia nataka mumpe bai'a yule aliwashiriwa katika nini katika kitab na katika wasiya wa Sulaiman ajua akimtaja watakataa kwa hivyo mpeni bai'a kabisa kabla sijamsoma mjue ni nani wakampa bai'a akamwambia mpeni mara ya pili wakampa mara ya pili ikija ikisomwa ni Umar ibn Abdul Aziz hakuna aliyetarajia kwa khilafa itakuwa inakwenda kwa Umar ibn Abdul Aziz wakatoka wakaenda msikitini watu wamejaa waislamu wamejaa msikitini sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz khutabi yake ya kwanza khutba yake ya kwanza anapanda member anawaambia enyi waislamu nimepewa khilafa bila ushauri wangu bila kutakuwa ushauri nimepewa tume khilafa na mimi nimejivua na bai'a zenu katika shingo yangu siutaki ukhilafa mpeni yule ambaye kwamba mnamtaka angalia wachaji Mungu wanaokimbia wanajua uongozi ni masulia sio sisi tunaukimbilia tunautaka asema mimi nimeutoa siutaki nimejivua na ukhilafa mpeni yule ambaye kwamba mnamtaka ikatoka sauti moja kwa watu wote kwa pamoja sauti ambayo kwamba imejaa Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz watu wanashangaa mbona anateguka teguka miguu mbona inatetea mahaishiki chini kumbe ni uzito ule ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amembebesha riaya ya umma sio jambo dogo na kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote atakayepewa uongozi wa umati wangu alafu akafanya uadilifu na akaendelea wema basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtendea wema siku ya kiyama na kinyume chake vile vile akitendea uovu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtendea uovu siku ya kiyama alijua ni masuluhia makubwa ambayo kwamba amebebeshwa ikawa ni kama alobeba gunia la kilo mia moja hawezi miguu haishiki chini hajui aende vipi anafika nyumbani kwake anataka kupumzika kidogo alale usingizi ama kailula mtoto wake Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz anamwambia ya abata babangu wataka kulala na hujarudisha madhali kuna watu wamedhulumiwa kuna dhulma nyingi zilitendeka siku zilopita wataka kulala na bado hujarudisha dhulma za watu hujarudishia watu haki zao Umar ibn Abdul Aziz anambia si kulala usiku mzima kwa sababu ya kumwandaa Salman kupata kumzika Nimechoka nataka kupumzika nikiamka adhuhuri nitafanya kazi hiyo mtoto wake anamwambia na nini kinakupa dhamana kuishi mpaka adhuhuri Allah hadha shiblu min dhaka al-asadi ngale baba alivyokuwa ni mcha Mungu akatoa mtoto sampuli gani basi wa kwanza alomwelekea ilikuwa ni mke wake Fatima binti Abdul Malik kwa babake alikuwa ni khalifa na huu ni mwanamke ambaye kwamba ndugu zake walikuwa ni makhalifa mume yake alikuwa ni khalifa babake alikuwa ni khalifa babu yake alikuwa ni khalifa wote walomzukuu kwa walikuwa ni makhalifa anamwelekea Fatima anamwambia unajua dhahabu hizo ulizovaa babako amekuletea kutoka wapi hizo zimetoka katika baitu mali almuslimin kwa hivyo utaziregesha siwezi kukaa katika nyumba ambayo kwamba ndani yake kuna mali ya waislamu Ima mimi ima hizo dhahabu chegua kimoja Fatima mwambia alhayatu hayatu kaya Umar maisha ni maisha yako nitaishi na wewe sitaki hizi dhahabu nitazregesha katika baitu mali almuslimin Umar ibn Abdul Aziz akawapokonya kila mmoja katika bani Umayya mali ambayo kwamba alikuwa anayachukua katika baitu mali 
bali akakata na ile e, pesa ama ataya ambazo kwamba walikuwa wakipewa kila mwezi akakata kata hakuna tena nyinyi ni kama watu wengine fanyeni kazi yenu mujilishe lakini hakuna kuchukua kitu katika baitul mali wakawa wanatumwa watu akitumwa umul banina ammati yake anakwenda anamwambia Umar kwa nini unafanya hivyo hawa ni watoto ammi yako kwa nini unawakatia ataya anamwambia hii ni haki inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim asema mimi naogopa nikimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna adhabu kali ambayo kwamba yanisubiri huko siwezi kutoa haki ya umma kuwapa wao Umar ibn Abdul Aziz hivi ni Volvo kwa mchaji Mungu hivi ni Volvo kwa kimogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mke wake Fatima radhiyallahu anha anaeleza anasema siku moja Umar ibn Abdul Aziz anatetema amejikunja kama ndege alionyeshewa na mvua kama ndege alomwagiwa maji amejikunja kabisa asema nikadhani atakufa nikadhani itaingia asubuhi na hakuna khalifa watu wachapoteza khalifa shafariki asema namuuliza una nini ya Umar asema nimekumbuka kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kuna poti litakaloenda peponi na poti lingine litakwenda katika moto kuadhibiwa asema aya kama hii nilipoikumbuka ndio nikajikunja nikawa natetema na ogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia aya namna ilivyokuwa inamwathiri Umar ibn Abdul Aziz sisi tunasema Qur'ani mwanzo mpaka mwisho wala hatutingishiki wala hatu, hatujali wala haituathiri Qur'ani kama ile anatemtaimeka sayyiduna Umar ibn Khattab ibn Abdul Aziz bas bali safari moja anasema Fatima mke wake asema usiku mzima Umar ibn Abdul Aziz anatetema mara anakohoa analia usiku mzima hakulala mara anashika kichwa kwa mikono yake asema ikifika asubuhi nikamuuliza kulikuwa na tatizo gani usiku mbona hali yako ilikuwa si ya kawaida asema kaniambia ya Fatima mimi nimepewa uongozi wa umma na ndani yake kuna maskini kuna aliyedhulumiwa kuna yatima nimeogopa sije Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama kaenda kunifanyia hisabu kwa hawa akaja yatima akasema Umar ibn Abdul Aziz kama khalifa hakunitazama mimi mimi sikuwa ama hakuwa kama baba kwangu mimi baada ya kumkosa babangu Asema kila nikikumbuka ahwali kama hizo na siku ya kiyama atakayekuwa mpizani wangu ni mtumi sallallahu alaihi wasallam ikiwa mimi nitadhulumu nitakuwa katika hali gani siku kama hiyo hiyo ndio inanikosesha usingizi radhiyallahu anhu arda alikuwa ni mcha Mungu kiasi gani fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kiram falahu kila mmoja achukue somo ama masomo kutoka kwa Umar ibn Abdul Aziz na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapa mtihani wa uongozi wao wachukue zaidi waangalie mfano wa kiongozi Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda bitana aloweka karibu watu waliokuwa karibu na yeye Umar ibn Abdul Aziz walikuwa ni wachaji Mungu kama tulivyosema ni watu wasomi ni watu wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndo aliweka karibu akawaambia nipeni nasiha Salim ibn Abdullah ibn Umar akampa nasiha akamwambia ya amir almu'minin sum yawmak wala tuftir ila an talqa Allah funga siku yako na usifungue mpaka utakapo utakapo kutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamaanishi kufunga kula na kunywa amaanisha kufunga haramu kujizuia asom maana ni nini ni kujizuia yani ujizuie usidhulumu usifanye jambo la haramu mpaka utakapokwenda kukutana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala akampa wasia mwingine Sayyiduna Salim ibn Abdullah ibn Umar akamwambia amir almu'minin kulikuwa na viongozi kabla yako wewe viongozi kama wale wako wapi sasa wako makaburini pale kama sheria wako pale wamezikwa walikuwa na macho ambayo kwamba yaangalia maladhat macho yale yashaliwa walikuwa na matumbo ya kila vyakula vizuri vizuri matumbo yale yashakwisha walikuwa u, 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 walikuwa na, na kila kiungo ambacho kwamba kikifanya mambo ambayo kwamba ni starehe katika huu ulimwengu yako wapi walikuwa na mashafu wakizunguka zunguka nayo lakini yashaliwa na wadudu amambia amir almu'minin sasa na wewe uangalie utakachokifanya imma uwe ni katika wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu atawaacha huri siku ya kiyama ama uwe ni mahbusu utafungwa kutokana na dhulm dhulma za waja Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz akalia huko kimomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Rabbi la taj'alni minal mahbusina yawm al-qiyamah Ya Rabbi usinijali mimi kuwa katika watakao fungwa siku ya kiyama ya Rabbi 
Njale ni katika wale ambao kwamba watakao wacho huru. Radhiallahu anhu wa arda. Hundu Umar ibn Abdul Aziz. <coughs> Anakuja mwingine katika wajawema anamwambia ya Umar. Angalia ewe Umar ibn Abdul Aziz. <coughs> Ukiwa na adui mmoja siku ya kiyama atakwenda kukushinda ikiwa una mmoja tu ni adui ambaye kwamba ame umemdhulumu siku ya kiyama utakwenda kukushinda je ukiwa na maadui wawili je ukiwa na watatu amwambia je ummat muhammad wote wakiwa ni adui wako siku ya kiyama utakuwa katika hali gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhu wa arda Umar ibn Abdul Aziz alisimamisha ukhilafa kwa uadilifu akasaidia mpaka ikafika hali katika Madina hakuna tena fakiri kwa letwa zaka hajui ya mpenani hakuna kuisha kwa kila mmoja amejitosheleza ikawa kila mmoja amejitosheleza mwisho akaanza kufungulia watu kazi mwisho akaanza kuozesha vijana ambao kwamba hawajaoa akawa sasa atefuta ambaye kwamba ana uwezo ama uzoefu wa kazi fulani amnulie vifaa vya kazi kama hiyo yani atefuta kila njia ya kunufaisha umma kwa sababu kuisha hakuna tena masikini katika katika mji wa Madina radhiallahu anhu wa arda huu ndio alikuwa Umar ibn Abdul Aziz radhiallahu anhu wa arda kwa kuwa muadilifu siku zote hapendwi hupigwa vita kwa sababu mafisadi ni wengi wakaenda wakamtilia sumu Umar ibn Abdul Aziz khilafa yake ilikuwa ni ndogo miaka miwili na miezi minne wengine wanasema ni miezi sita miaka miwili na nusu tu ali, alifanya khilafa lakini ilikuwa ni khilafa ambayo kwamba imetambulika ulimwengu mzima kwa waislamu na wasoko wa waislamu Mahran alikuwa akisema mabedui wale wenye kufuga mbuzi walikuwa wakituambia kuwa wakati wa khilafa ya Umar ibn Abdul Aziz hakuna hata siku moja mbwa mwitu amemla mbuzi ya makondo yani aliposimamisha uadilifu kwa wanadamu uadilifu ule ukaenda paka kwa wanyama Asema hakuna hata siku moja mbwa mwitu alienda kula kondo wa watu ama mbuzi wa watu Asema na siku ilipoonekana mbwa mwitu anakula kondo asema wale mabedui kule kule walipo akasema arrajulul adil tawaffa yule mtu mwadilifu yule kiongozi Umar ibn Abdul Aziz ashafariki lisingetokea hili isipokuwa hayuko tena hai radhiyallahu anhu wa arda wakaenda wakamtilia sumu katika chakula sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz akawa siku ya Eid al-Fitri wakati wa duha roho yake inakaribia kutoka radhiyallahu anhu wa arda akaja Maslam ibn Abdul Malik anamwambia ya amir al-mu'minin hali ndio hii unakwenda kufariki watoto wako umewaacha hawana kitu ungekuwa umewahusia kitu angalau eh wakawa na mali katika dunia yao Umar ibn Abdul Aziz akawaambia mtoto ni mmoja kati ya wawili imma takuwa ni mtoto mchaji Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja anemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atamuonesha njia eh, kwa hivyo ikiwa ni wachaji Mungu Mwenyezi Mungu ataonesha njia yao na mtoto imma atakuwa ni asi mwenye kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siko radhi kumsaidia katika maasi yake yale ni mwachie mali ende kama asi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhu wa arda kisha kawaitisha watoto wake akawaambia mimi nimechagulishwa kati ya mawili imma niwarithishe ama niwahusie mali mingi mimi niende motoni ama niwaache katika hali mlioko ndani yake mimi niende peponi na siwezi kuchegua njia ya kwanza nitachegua njia ya kwenda peponi radhiyallahu anhu wa arda basi akaumrisha watu watoke roho yake na katika wale watu wanasema tunamsikia akiraddid kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin akiraddid akirudia rudia aya kama hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio hiyo ad-darul akhirah akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi tunajalia kwa wale ambao kwamba hawataki ulu kibri na kujiinua katika ardhi wala fasada wala wenye kufanya ufisadi yani atakayefanya ufisadi atakayekuwa na kibri na kujiona katika huu ulimwengu hapelekwi katika pepo nasema wal aqibatu lil muttaqin na mwisho ni wachaji Mungu Umar ibn Abdul Aziz akafariki akitamka aya kama hizi na kabla ya kufariki alimwita mfanyikazi wake akamwambia umenitilia sumu katika chakula na kuwapisha kwa Mwenyezi Mungu umemtilia sumu katika chakula ile mfanyakazi akamwambia naam akamwambia kama a'tau wamekupa kiasi gani mpaka kufanya jambo kama hilo yule akasema alfa dinar wamenipa dinari 
dinari elfu moja nini kama wataka sungeenda kwa Umar ibn Abdul Aziz akakuangalia dinari elfu moja kwa sababu ya kumua al-Khalifa Rashid Khalifa muadilifu ambao kwamba mambo yote alitengea wakati wake unakwenda kumuuza kwa sababu ya dinari elfu moja tu lakini kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya qalila alpuzumza zama za fitna kuna watu watauza dini yao kwa sababu ya kiwango kichache katika dunia dinari elfu moja amekwenda kumtilia sumu Umar ibn Abdul Aziz na ni mtumwa wake mfanyikazi wake nyumbani Umar ibn Abdul Aziz akamwambia idhhab fa anta hur nenda nimekuwa cha hur Allah walikuwa watu sampuli gani hao mtu anakutilia sumu anakuua wewe unamwacha hur kama mimi na wewe tungemkata vipande vipande tungesema uliwe huyu amalizwe kabisa lakini amwambia idhhab fa anta hur wallahu yuhibbul muhsinin na Mwenyezi Mungu apenda wenye kufanya ihsani wenye kufanya mema yani siku zote waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakifanywa baya wanarudisha kwa jema hawarudishi baya kwa baya sayyiduna ali zainul abidin alikuwa na kijakazi chake alikuwa amebeba maji ya moto siku hiyo yakimwagikia mtoto mchanga akafariki mtoto wake mdogo ali zainul abidin basi yule kijakazi anamwangalia Ali Zainul Abidin ajua huyu atarepuka kwa ghadhabu huyu pengine animalize amwambia wal kadhimin al ghaith anamsomea aya Mwenyezi Mungu wenye kustiri hasira zao wenye kuzuia hasira zao Sayyidina Ali Zainul Abidin amwambia kadhamna ghaidhana tumezuia hasira zetu amwambia wal afina anin nas wenye kusamehe watu amwambia afauna anki tumekusamehe amwambia wallahu yuhibbul muhsinin na Mwenyezi Mungu apenda wenye kufanya mema amambia idhhabi fa anti hurra nenda nimekuwa cha huru hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih ridwan allah alayhi majma'in hawaregeshi baya kwa baya bali huregesha baya kwa jema sayyidina umar ibn abdul aziz anajua yeye ndo alimtilia sumu na amemua lakini amambia idhhab fa anti hurra nenda nimekuwa cha huru kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huu ndo umar ibn abdul aziz ambaye kwamba wakati wake hakuwa na yati, hakukuwa na yatima isipokuwa alijihisi ana baba ambaye kwamba ni khalifa wakati wake hakukuwa na muhtaji isipokuwa alihisi kuna mwenye kumsaidia wakati wake hakukuwa na mtu aliyedhulumiwa isipokuwa aliregeshwa haki yake na dhulma yake bali ilifika daraja Umar ibn Abdul Aziz akawa anasema ikiwa kuna mtu anaishi mbali na hapa nilipo na ana madhlama amedhulumiwa na hana uwezo wa kuja basi niko tayari kumpa nauli na chakula cha njiani aje anieleze dhulma aliyodhulumiwa nimregeshe haki yake alifika kiwango hichi sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu na ndo maana kasifiwa na watu wote mpaka Lyon ambaye kwamba ni namba tatu ambaye kwamba ni, ni moja katika viongozi wa Rom alikuwa akisema lau kungekuwa na mtu mwenye kuhuyisha watu baada ya Isa angekuwa ni Umar ibn Abdul Aziz si muislamu lakini angalia maneno anayotoa asema na ningeshangaa anasema si shangai nikiona kasisi yuko katika kanisa ameipa mgongo dunia haitaki hilo halinishangazi lakini mtu ambaye kwamba ufalme umemjia katika mikono yake ufalme mkubwa mali yote yamemjia yeye alafu akaupa mgongo ama akaupa mgongo mfalme kama ule na dunia kama ile akaipa mgongo Umar ibn Abdul Aziz huu ndio mwenye kushangaza hawa walikuwa si waislamu والحق ما شهدت به الاعداء رضي الله عنه وارضاه فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم اكيوا هاتوزي كوا كما واو بس تجيفاننيشي نا واو نا اكيوا هاتوزي كجيفاننيشاو نا واو بس كوا وتاتي توابنده المرء مع من احب كما الفصم متوم صلى الله عليه وسلم انت تكوا pamoja na yule anayempenda angalau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufufue na yeye pamoja na bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mrahamu na mjazi mema kwa kuhudumikia umma innahu wali dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh